அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் கல்லூரியில் சேரும்னு நினைக்கிற மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கனவா இருக்கிற ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னா பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த வீடியோல பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில மாணவர்கள் சேரணும்னு எதிர்பார்த்து காத்திருந்தீங்கன்னா நீங்க டுவெல்த் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல எவ்வளோ மார்க்ஸ் வச்சிருந்தா அந்த கல்லூரிக்குள்ள நீங்க உள்ள போக முடியும் அப்படிங்கறத டீடைல்டா பார்க்க போறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷம் எந்த மார்க் உடைய மாணவர்கள் எல்லாம் பிஎஸ்ஜில படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற டீடைல்டு அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டையும் இந்த வீடியோல நம்ம கொடுக்க போறோம் ஒவ்வொரு காலேஜஸ்லயும் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் ஒரு சில கட் ஆஃப் மார்க்ஸ்ல காலேஜ்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் சொல்ல போனோம்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா பிஎஸ்டி காலேஜ்ல ஓசி கம்யூனிட்டிக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பிசி கம்யூனிட்டிக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சுல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதாவது குறைந்தபட்ச மார்க்கா கடைசியா அங்க ஒரு மாணவன் அந்த காலேஜ்ல அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்தாருனா அந்த மார்க் என்ன மார்க்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலேஜஸ்க்குமே ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் ஒரு சில மார்க்ஸ் இருக்கு இதுவே சேம் பிஎஸ்டி டெக்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எஸ்சி கம்யூனிட்டி மாணவனாக இருந்தால் குறைந்தபட்ச மார்க்காக நூத்தி எண்பத்தி எட்டு நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இருந்தாலே அங்க சீட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கல்லூரிகளுக்குமே நம்ம டீடைல் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் வச்சிருக்கோம் இந்த வீடியோல டுவெல்த்ல நீங்க எவ்வளவு மார்க் எய்ம் பண்ணி படிச்சா பிஎஸ்டி டெக்ல சேரலாம் அப்படிங்க பத்தி பேச போறோம் டீடைல்டா ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் என்னென்ன மார்க்ஸ் இருந்தா சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்த வீடியோஸ்ல நம்ம கொடுக்க போறோம் இது பிஎஸ்டி டெக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க சிஇஜி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இண்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எம்ஐடி அதுக்கு எடுத்த கட்டமா ஏசி டெக் அதாவது அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸும் எஸ் எஸ் என் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர்ல அடுத்ததா லொக்கேட் ஆயிருக்க கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னையில லொக்கேட் ஆயிருக்க சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆர் எம் கே இந்த மாதிரி இருக்க அனைத்து கல்லூரிகளுக்குமே நம்ம அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் வீடியோ கொடுப்போம் டுவெல்த்ல நீங்க எவ்வளவு மார்க்ஸ் எய்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிற வீடியோஸும் கொடுப்போம் மார்ச் ஒன்னாம் தேதி உங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா இப்ப இருந்து ப்ரிப்பேர் ஆக ஆரம்பிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வீடியோல பிஎஸ்டி காலேஜ பத்தி பாத்துட்டு வந்தலாம் நம்ம சேனலுக்கு தனியா வாட்ஸ்அப் சேனல் இருக்கு டெலிகிராம் சேனல் இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்கு அதோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதுல ஜாயின் ஆயிக்கோங்க கண்டினியூஸ் அப்டேட்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் மேலும் நீங்க நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோஸும் தயாராகிட்டு இருக்கு குடி சீக்கிரம் அதுவும் வரும் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் எல்லா வீடியோஸும் உடனடியா உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஒன் டு ஒன் பர்சனல் கைடன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிற பெற்றோர்கள் கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன்ல இருந்து நீங்க காலேஜ் சேர்ற வரைக்கும் எல்லா அசிஸ்டன்ஸுமே நாமளே பண்ணி கொடுத்துருவோம் இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் பிஎஸ்டி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்ன ஆஃப் ரேங்கிங் சரி சூப்பரான பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கற மிகப்பெரிய கல்லூரிகள்ல ஆல் இந்தியா லெவல்ல நல்ல ரேங்கிங்ல இருக்க ஒன் ஆஃப் த டாப் இன்ஸ்டியூட் தான் பிஎஸ்டி டெக்குங்க அதிகமா மாணவர்கள் எதிர்பார்த்து சேர்ற கல்லூரியும் அதுதான் அதிகமா டொனேஷன்ஸ் வாங்குற கல்லூரியும் அதுதான் ஏன் இந்த அளவுக்கு இந்த காலேஜ் ஹைப்னு பார்த்தோம்னா அந்த காலேஜோட பாரம்பரியம் அதாவது சொல்ல போனோம்னா இன்னைக்கு எஸ் எஸ் என் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கோட ஓனரும் சரி மிகப்பெரிய இந்தியாவோட தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஹெச்எல் டெக்னாலஜிஸோட ஓனரும் சரி சிவனாடார் ஐயா வந்து அங்க படித்து முடிச்சுட்டு வந்தவர் அப்படிங்கிறது இன்னொரு அந்த காலேஜுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட ஆண்டர்பிரனர்ஸும் மிகப்பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயர்ஸும் அந்த கல்லூரியோட முன்னாள் மாணவர்கள் அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கிற பிராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் எஜுகேஷன் ஸோ அதனாலதான் அந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகுது இப்போ பிஎஸ்டி காலேஜ்ல இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பிஎஸ்டி காலேஜ்ல இருக்குங்க சோ இந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல மாணவர்கள் படிக்கணும்னு விருப்பப்பட்டா அதிகமா மாணவர்கள் சூஸ் பண்ற டிபார்ட்மெண்ட்னு பார்த்தோம்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிசி கம்யூனிட்டி மாணவனாக இருந்தா லாஸ்ட் இயர் ஒன் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இந்த கட் ஆஃப்ல பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற மூணு சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டுவெல்த்ல
எண்பது எண்பதை விட இன்னும் கம்மியாக எடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை எழுபது டு எண்பது கூட நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க மேத்தமெட்டிக்ஸில் சென்டம் மஸ்ட் அப்படியே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாலும் தொண்ணூத்தொம்பது மார்க்குக்கு கீழே குறையக்கூடாது அப்போ தான் பிஎஸ்டி காலேஜில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் எடுக்க முடியும் ஒன் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப்னா மேக்ஸில் அட்லீஸ்ட் நைன்டி நைனாவது இருக்கணும் அதுக்கு எடுத்த கிட்டமா நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது கட்டாயமாக ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் சென்டம் இருக்கணும் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டுலேயுமே நைன்டி நைன் நைன்டி நைனாவது எடுக்கணும் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸில் நைன்டி நைன் மூணுலேயுமே எடுத்தீங்கன்னா கூட இங்கே உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா மாணவர்கள் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ண ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இன் பிஎஸ்டி டெக் நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வந்து பிசி கம்யூனிட்டிக்கு க்ளோசிங் கட் ஆஃபா இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் கட் ஆஃப் மார்க் ஏறும் இறங்கும் குறையும் சரிங்களா ஓசி கம்யூனிட்டினா இதோட கூட இருக்குங்க ஜெனரல் கேட்டகரினா எம்பிசி கம்யூனிட்டினா கம்மியா இருக்கும் எஸ்சினா இன்னுமே கம்மியா இருக்கும் பிசிஎம்னா இன்னுமே கம்மியா இருக்கும் எஸ்டி கம்யூனிட்டியா இருக்கும் பட்சத்துல ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதெல்லாம் டீடைல்டா பின்வரும் வீடியோஸ்ல நம்ம கொடுப்போம் இசி டிபார்ட்மெண்ட் நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கட் ஆஃப் ஸோ எல்லாத்துலையுமே நீங்க நைன்டி நைன் நைன்டி நைனாவது எடுத்து வச்சிருக்கணும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா அதிகமா மாணவர்கள் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ப்ரிஃபர் பண்ண டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு வந்து பிசி கம்யூனிட்டிக்கு லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் ஸோ இதன் அடிப்படையில பார்த்தோம்னா நீங்க மேக்ஸ்ல நைன்டி எயிட் எடுக்கலாம் அப்படி நைன்டி எயிட் எடுக்கிறீங்கன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில நைன்டி நைன் நைன்டி நைன் வச்சிருக்கணும் அப்படி இல்ல மேக்ஸ்ல நைன்டி நைன் எடுக்கிறீங்கன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க வந்து ஒரு நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட் வச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு இங்க அட்மிஷன் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்க்கான அனாலிசிஸ் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்மா நீங்க உங்களுக்கு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஐடிக்கும் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கட் ஆஃப் வந்து லாஸ்ட் இயர் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்மா ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் நூத்தி தொண்ணூத்தாறு கட் ஆஃப் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ட்ரிபிள் இ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அட்லீஸ்ட் மேக்ஸ்ல ஒரு நைன்டி செவன் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க வந்து நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட் வச்சாலும் உங்களுக்கு இங்க சீட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒட்டுமொத்த சீட் அனாலிசிஸ் ஃபார் ஹையஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ட்ரிபிள் இ வரைக்கும் இங்க நூத்தி தொண்ணூத்தாறு வரைக்கும் நீங்க கட் ஆஃப் வச்சிருக்கணுங்க அதுக்கு அடுத்துக்கிட்டமா நீங்க வேற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எய்ம் பண்றீங்கன்னா இங்க ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் வந்து அதிகமானவர்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்காங்க நூத்தி தொண்ணூத்தோரு கட் ஆஃப்க்கு மேல இருந்தாலும் இங்க சீட் கிடைக்கும் ஃபார் பிசி கம்யூனிட்டி ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் சூப்பரான டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான டிபார்ட்மெண்ட் கட்டாயமா எடுக்கலாம் ஸோ நூத்தி தொண்ணூத்தோரு கட் ஆஃப் இருந்தாலே சீட் கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன மீனிங் நீங்க மேக்ஸ்ல நைன்டி ஃபைவ் எடுத்தா உங்களுக்கு கட்டாயமா இங்க சீட் கிடைக்கும் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க வந்து நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் வச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு இங்க சீட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இதுக்கான மார்க்ஸ் பிட்டப் இது முன்ன பின்னா மாறலாம் சரிங்களா அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இங்க அதிகமான மாணவர்கள் வந்து அதுக்கு அடுத்ததா ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்காங்க நூத்தி தொண்ணூறு கட் ஆஃப் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நைன்டி ஃபைவ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் இன் பிசிக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் இன் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாத்துலயுமே நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் எடுத்தாலும் கூட இங்க உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா இங்க இருக்க டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் தான் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் ஸோ நைன்டி மார்க்ஸ் நீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல எடுத்தாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து மிஸ்டில் நீங்க ஒரு நைன்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி எடுத்திருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு இங்க சீட் கிடைக்கும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் மெட்டலாஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் மேனுபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கூட இருக்கு பேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி தான் இருக்கலே லீஸ்ட் கட் ஆஃப் மார்க் அதாவது நூத்தி அறுபத்தி நாலு இருந்தாலும் கூட சீட் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து அதிகமானவர்கள் எடுக்காதனால இது குறைந்த கட் ஆஃப்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இனிமேல் டீடைல்டா ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தமிழ் இங்கிலீஷ் அண்ட் அதர் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ல நீங்க அதிகமா போக்கஸ் பண்ண வேணா நீங்க மினிமமா ஒரு எயிட்டி மார்க்க மைண்ட் செட்ல வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேல கிடைச்சாலும் நல்லா படிக்க முடிஞ்சா எடுத்துக்க
எய்டட் ப்ரோக்ராம் இல்லாம செல்ஃப் சப்போர்ட்டட் ப்ரோக்ராமா இருந்தா ஒரு எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து இவங்க ஃபீஸா வாங்குறாங்க இதுல முதல் பட்டதாரியா இருந்தா இன்னொரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் பக்கம் கம்மியாகும் சரிங்களா எய்டட் ப்ரோக்ராமுக்கு முதல் பட்டதாரியா இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் தான் கம்மியாகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபீஸே இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கான ஃபீஸே இவ்வளவுதான் பிஹெச்டி டெக் பெரிய கல்லூரி ஃபீஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் நீங்க பயப்பட வேணா எய்டட் ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் கட்டினா போதும் ஹாஸ்டல் நீங்க அங்க எடுக்கலாம் இல்லைன்னா கோயம்புத்தூர்ல சிட்டிக்குள்ளதான் காலேஜ் இருக்கிறதுனால வெளியே கூட நீங்க ஒரு ரூம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஹாஸ்டல் அங்க எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா கிட்ட ஹாஸ்டல் வரும் ஆனா காலேஜ் ஃபீஸ் வெறும் இருபதாயிரம் ஃபார் எய்டட் ப்ரோக்ராம் எய்டட் அல்லாத ப்ரோக்ராமா இருந்ததுன்னா அதாவது எய்டட் அல்லாத ஒரு சில கோர்சஸ் கோர்சஸே அவங்க ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க இசிஇல எய்டட் கோர்சஸ் இருக்கு எய்டட் அல்லாத செல்ஃப் சப்போர்ட் கோர்ஸ் இருக்கு இந்த சிவில் ப்ரோக்ராம்ல எய்டட் இருக்கு எய்டட் அல்லாத கோர்சஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இதெல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம சேனல் தொடர்ந்து வீடியோஸ் வரும் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க சிறந்த கல்லூரியில நீங்க போய் ஜாயின் பண்றதுக்கு எப்பவுமே நம்ம சேனல் உறுதுணையா இருக்கும் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேறொரு வீடியோல மிக முக்கியமான ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ற வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் யுவர்ஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ குட் டே அண